usijibu i love you too au nakupenda pia utajiharibia msikizaji mmekutia mara hii ambayo of course itakuwa ni mpya kwa wengi sana asilimia kubwa ya watu akiambiwa na mpenzi wake nakupenda anasema na mimi nakupenda pia i love you i love you too sasa tafiti za science zinaonyesha kwamba hiyo ni mbaya inajiharibia na kwa bahati nzuri hata biblia ina support sikumbuki ni sura ipi lakini kama sio ya 18 itakuwa ni ya 21 kwenye biblia kitabu cha misali sura ya 18 mstari wa 21 au sura ya 21 mstari wa 18 i think itakuwa ni 21 mstari wa 18 misali nasema hivi maneno yana nguvu ya kuua au kuponya kwa kiingereza kwamba there is a power of death and life in your tongue yaani kwa ulimi wako unapokuwa zungumza kuna nguvu ya mauti au uzima sasa jinsi gani unamwambia mpenzi wako nakupenda unaongezea nguvu ya yeye kukupenda wewe sawa sawa unamuongezea nguvu ya yeye kukupenda wewe lakini sasa tafiti za kisayansi ya mapenzi imeonyesha wazi kwamba mtu ane jibu kwa kusema i love you too au na mimi nakupenda pia anajiponza yeye mwenyewe bila kujua kwa sababu gani mpenzi wake ana anajikuta kwamba anashindwa kuelewa kwamba ameitikia tu kama kunifurahisha au ni kweli ananipenda kama unanipenda kwa nini usingeanza wewe sasa so, unajikuta na mara nyingi wewe ndio unakuwa kwanza kumwambia mpenzi wako nakupenda lakini yeye anakuwa mzito kuambia nakupenda ukimwambia nakupenda sema mimi nakupenda pia sasa hiyo ifai sasa watu ambao waligundua siri hii wanakupa vitu ambavyo vitakusaidia kuelewa jinsi gani ya kuboresha uhusiano wako na kufanya uwe mtamu zaidi. Sawa? La kwanza ambalo unapaswa kusema kwamba usirahisishe neno kupenda, yani kulifanya chip, yani la bei nafuu sana, bei ya chini sana. Usirahisishe. Tambua kwamba neno kupenda ni action, ni vitendo. Kwa hiyo unaposema I love you too na kupenda pia manake wewe unaigiza ungekuwa mtendaji katika mapenzi ungeanza wewe mwenyewe kusema i love you sasa utajibu vipi hiyo ni mada ndio ina inakufikia ina, ina, ina sasa hivi sawa ni jambo la msingi fahamu kwamba sawa sawa mtaalamu huyo ambaye afanya utafiti katika hili eneo anasema hivi i do not believe that the word to has any room in relationship kwa maana sema siamini kwamba ile kusema na mimi pia i love you too kwamba lina nafasi kwenye mahusiano. Na mbona usikilize? Usiigize mapenzi. Fanya mapenzi ya kuigiza atakuponza, sawa? Na. Atafanya hivi. Neno neno tu. Neno tu i love unaposema i love you too. Neno tu kwa kawaida yake ilivyo kama live kwenye grammar. Sawa? Ni kwamba lina support kitu kingine kichitangulia ndio na support yani ndio na support kitu kingine sasa wewe unasema i love you too i, I will support ndakueleza kwa nini ninamaanisha hivyo hapo hapo mbele sawa kitu kingine ambalo ambalo linatokea ni kwamba huonekana kwamba wewe ni original yani uko fake copy sawa sawa uko 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 fake yani uko fake sawa kwa hiyo wewe badala ya kufanya ya kuact yani kutenda una react sawa na sasa unavyoweka uh, ATM card kwenye benki ukiweka ATM card tu inakuletea jina lako pale na nani inakwambia weka namba ya siri na ukiweka tu kadi yako pap ndio inakuletea jina lako kama bwana hii account kweli ni yako kwa lakini sasa tunataka tuhakikishe weka namba ya siri <laughs> kama ni wewe au sio wewe unaona sawa sasa hiyo ni kawaida sasa hasa hayo sasa wa hapo ile mashine ATM ina react kutokana na wewe umeweka kadi usingeweka kadi isinge react sawa sasa kadhalika wewe mpaka mwanzo akwambie nakupenda na wewe na wewe useme na mimi nakupenda i love you too unaboresha au unaboa <laughs> unaboa sio <laughs> unaboresha unaboa sikiliza sasa ile utaambiwa kwenye akili ya mwenzio unaonekana kwamba ni mpenzi anayeboa ndio kwenye akili ina unajua akili na sehemu mbili sawa kuna sehemu mbona za kuitawala inaitwa conscious na sehemu ya pili ambayo huwezi kuitawala inaitwa subconscious sema ile ambayo huwezi kuitawala ndio ile mpenzi meachana bado unamkumbuka bado unamtaka bado unampenda meachana naye lakini bado unamtaka kaniacha lakini bado unampenda kainifanyia vitu vibaya kweli lakini bado unampenda iko kwenye subconscious you don't have control over it <laughs> sasa sikiliza 
Neno I love you ni statement of power. Sawa? Yaani ni maneno ambayo yana nguvu, yanatoka moyoni mwako. Yanakwenda kumuingia huyu mtu kuumba imani kwamba kweli unampenda. Na kama ukiumba imani ndani yake kwamba kweli unampenda, sawa maneno yanaumba, sawa? Kweli unampenda, atapata shida kukusaliti. Atapata shida kufanyia mambo ya kikatili ya kukuumiza. Atapata shida. It's a statement of power. I love you is a statement of power. Kwa hiyo unaonyesha jinsi gani nguvu ya penzi lako ndani ya moyo wako unataka uihamishie katika maisha ya huyu mwingine. Kasa I love you too haina kitu kama hicho, haina nguvu hiyo. Haina nguvu hiyo. Eh, sawa. Huyu mtafiti kwenye hima anasema hivi, if you want to jump start your relationship, stop saying to sasa jump start watu wengi wa mnafahamu Kiingereza kama na wengine mtaanza msielewa hivi nimesema ambao unatokana na mashine zile ambazo mpaka uzisukume kwanza kama pikipiki trum 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 kwa inawaka sasa ili ku jump start yani kurudisha utamu mlioanza nao wa uhusiano acha kusema i love you too kwa hiyo ndani ya moyo wako anza kupanga kwamba nitakuwa namwambia kwa moyo wangu wote mimi mwenyewe kwamba nampenda si Asema hizo ukitaka ukitaka kurudisha mapenzi ya mwanzoni acha utaanza kuona mambo yanabadilika tu bila uje kujua. Lakini ingiza bila na utamu wewe kendo la ndoa usiache hapo. Kwa sababu unampenda wakati umfikishi kileleni unampendaje? Ndio hapo action. Kwa sababu unaposema unajitia deni wewe mwenyewe. Kwa sababu I need nahitaji kufanya mambo ambayo yatamfurahisha mwanzangu ili kweli ajisikie anapenda sio kwamba hapa tu. Maneno matupu hayavunji mfupa Kiswahili amesema. Maneno matupu hayavunji mfupa. Sawa. Kwa hiyo sema I love you pale ambapo kweli unatoka kutoka moyoni mwako sio unaigiza kwa sababu mzee amekuambia I love you na unasema I love you too inaboa sawa so, mm una Sasa mtaalamu wangu anasema hivi ndio anasema maneno ya Kiingereza lakini ipana ni tafsiri kwa Kiswahili kidogo sema hivi Removing the routine repeating I love you too is powerful it make us speak these words with authenticity it means we are saying it because we are acting on our own fault not reacting on another asma hivi tukiondoa ile kawaida ya mazoea ya kusema i love you too unaonyesha uhalisia wako kwa wa mapenzi kwa huyu mtu sio tu unaitikia tu sawa i love you i love you too umeitikia tu no sema wewe nitakueleza sasa uitikieje ili ndakueleza inakuja mwishoni sawa <laughs> haleluya najua ulikuwa nalisubiri ile kwa hapo inakuja sawa siku sendai mada nusu nusu sawa kwa hiyo mpenzi wako anahitaji kusikia yale maneno yanatoka kwenye nafsi yako. Sawa? 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 Kuonyesha tabasamu lako uso wako navyo to wakati tunazungumza ile jana nilikuwa namwambia mke wangu jua nimetoka kazini nimefika nyumbani. Sawa? Alikuwa amenipokea mizigo kuna vitu kwa naweka mezani pale na nini. Nikamwambia nakupenda mke wangu. Lakini kitu alikuwa amekifanya sikumbuki ni nini? Ni jana 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 kitu kidogo tu. Nikamwambia nakupenda mke wangu. Ni jali sana. Vitu kama hivyo. Ni jana tunakwambia hizo ni jana. Sawa? Na wale kwa sijapanga kuandaa imada. Sawa, imada imekuja usiku wakati imelaha, Mungu akaniambia waambie na ili. Amen. Hallelujah. Sawa. <laughs> Sasa so, sikiliza hii ni time, sawa. Sikiliza, nasema hivi, huyu ni mwanamke ambaye ndoa yake ni ya miaka 14, anasema tuliacha kusema na I love you too. Anasema ndoa yake, anasema huyu anasema hata pale kwenye uchumba aliponiambia nataka nikuoe, aliponiambia I love you, nilikaa kimya. Huyu ni mwanamke. Anasema nilikaa kimya ndakuweza alisemaje sasa ndio kitu utamu huko hapo asema ile simara ya kwanza kama anataka kunyoa i love you i want to marry you na nani asema nilikaa kibasi sikumwambia i love you too sikumwambia lakini ndio ndio hawa ina miaka 14 sasa hivi sasa hivi i want to tell him i love him in every moment feeling wells up in my heart and bubble over asema hivi nataka nimwambie mume wangu kwamba nakupenda sawa nikiwa na hisia za kumpenda kule ndani ya moyo kama vile chemchem well kisima Sawa. Kisema sawa. Yaani kila bubujika ndani na kumwagikia yeye. Haleluya. Sawa. Unaweza kuona anasema nataka niseme kiasi ambacho kweli namwagia mapenzi. Na na unasungumza kuna, kuna vitu kile kitokea ndani. Sawa. Sawa. Hata Yesu akasemaje vinavyomtia namtia unajisi. Kwa hiyo unaona Yesu akasema hivi. Asema hivi kula mtu kula 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 nyama ya nguruwe siyo kula nini hakimtii unajisi au kula na mikono michafu hakimtii unajisi kwa hiyo mnyanya unajisi kinachotoka mdomoni mwake ndio kinamtia kama ni kichafu kinamnajisi yeye mwenyewe kinamharibia yeye mwenyewe sikiliza ya mwisho ya kuna mawili hapa ya kumalizia asema hivi 
Asema hivi huyu ni mwanamke. Asema hivi when I hear my husband say I love you. I want to feel it and take note of the moment. Asema ninaposikia mume wangu anasema kwamba nakupenda, nahitaka ni mpaka ni hisia zangu zipokee kile kitu kwa wakati ule. Na ili ni vile vile nikumbuke kwamba mume wangu aliniambia nakupenda katika mazingira fulani na ku treasure that moment. Yaani kusamini kitu ambacho amekisema wakati ule la mwisho. Sawa hili ni tamu kuliko yote. Ndio hilo nimemaliza namalizia sasa hili ndio tamu kuliko yote. Sawa, sikiliza. Anasema hivi instead of reflexively saying i love you you i love you too so okay. instead of reflexively saying i love you too we like to find other ways nakuja hapo nimewa so asante badala ya kusema nakupenda pia i love you too mimi na mume wangu tumeamua kutafuta mpya njia nyingine za kusema i love you zinakuja hizi hapa to acknowledge the moment yani kuweza kukubaliana kwamba ni kweli unanipenda sawa asema hivi we pull each others a bit closer asema anaponiambia kwamba nakupenda nitamkumbatia nitamchukua anamkumbatia sawa tightly tena kwa nguvu nakumbatia kwa nguvu alafu namwambia you make me happy namwambia mume wangu unanifa unanipa raha badala kuambia i love you too namwambia mume wangu unanipa raha haleluya Mume wangu wewe ndio pekee mwanaume pekee duniani anayejua mapenzi. Mume wangu wewe ni special. Mke wangu wewe ndio mwanamke pekee. Sawa, so, so I love you too. Inaboa. Ha? Inaboa. Sasa hapo ili uboreshe mapenzi yako, ondoa kuboa boa. Sawa, so, ili uboreshe mapenzi yako, ondoa mambo yanayoboa boa yote, ya ondoe. Haraka sana. Hii ni clinic mapenzi kama unaangalia kwa mara ya kwanza ni Dr. Paul Nelson Mwaipopo kutoka clinic ya afya mapenzi jini Mwanza. Niko Mwanza jengo la Nyanza barabara ya Kinyata ukitaka ushauri gharama ni shilingi 5000. Kwa sije ya simu kama unakuja ofisini shilingi 10000. Tuwasiliane kwa namba zifuatazo 0754 0375 0375 Sifuri tatu, tisini na tisa, tisini na nne. Zero seven five four zero three nine 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 four. Na wewe unaangalia video kwa mara ya kwanza. Sawa. Box ya kundu pale chini. Sawa. Kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe. Bofi ya pale. Sawa. Bofi ya pale chini. Utapata malikezo. Na utaweza kuwa mwanachama wa channel hii. Ili nakapweka video mpya. Upate tarifa mapema sana. Kwa hiyo jisajili mapema, weka likes zako, weka comments zako and God bless you. Nikutakie siku njema na mapenzi matamu. Kwa heri.